আপনাদের সঙ্গে আমি অমলান আপনারা দেখছেন एग्जाम চ্যালেঞ্জের ইউটিউব চ্যানেল আজকের এই ভিডিওতে একটা স্পেশাল টপিক নিয়ে আলোচনা করব টপিকটা হলো আপনি যখন কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যান বা কোনো কিছুর অর্ডার দেন বিশেষ করে আমি মাংসর ক্ষেত্রেই আলোচনা করব তো কোনো মাংস যখন আপনি অর্ডার দেন চিকেন মটন বা সেটা যাই হোক না কেন তখন আপনার প্লেটে কি ঠিক মাংসটা এসে পৌঁছই আর আপনি কিভাবে বুঝবেন এটা কারণ সব মাংসই রান্না করা থাকে তো রান্না করা মাংস কি বোঝা যায় যে আপনি যেটা অর্ডার দিয়েছেন সেটাই আপনার প্লেটে এসছে এমন কি আপনি যদি চিকেন অর্ডার দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার চিকেনটা কি খাঁটি চিকেন মানে আমি বলতে চাইছি কোনো মরা মুরগির মাংস আপনার প্লেটে চলে আসেননি তো তো এটা নিয়ে এই ভিডিওতে কথা বলবো তার আগে আপনারা যারা আছেন এই চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং তার সঙ্গে ঘন্টাটাকে ভালো মতন বাজিয়ে দেবেন সবার আগে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো চলুন বন্ধুরা মূল টপিকে চলে আসি প্রথমে বলে রাখি মাংস যখনই রান্না করা হয়ে যায় তখন মাংস চেনাটা খুব কঠিন একটা ব্যাপার হয়ে যায় কারণ রান্নাটা করা হয় বিভিন্ন মশলার সাহায্যে আর এখন আপনারা জানেন যে যে কোনো মাংসই কিন্তু আপনার প্লেটে চলে আসতে পারে আপনি খাসির মাংস অর্ডার দিয়েছেন আপনাকে দেয়া হলো কুকুরের মাংস হয়তো কথাটা শুনতে খারাপ লাগছে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু এটাই হচ্ছে সেই জন্যই আজকে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি তো এই যে খাসির মাংসর পরিবর্তে কোনো কুকুর বা শুকর অথবা অন্য কোনো প্রাণীর মাংস চলে আসছে তো এটা আপনারা কিভাবে বুঝবেন দেখুন যখন মাংসটাকে রান্না করা হচ্ছে তখন বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে রান্না করা হচ্ছে এমন কি বিভিন্ন রকমের রং মশলা এছাড়া নানা রকম তেলও ইউজ করা হচ্ছে মাংসটা রান্নার ক্ষেত্রে তো আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে প্রথমেই জানিয়ে দেবো যে মরা মুরগির মাংস আপনারা কিভাবে বুঝতে পারবেন যে সেটা মরা মুরগির মাংস শেষে আপনাদের বাকি মাংসগুলো বোঝার একটা আনুমানিক ধারণা দিয়ে দেব তবে আগে চলুন মরা মুরগির মাংস সেটা আপনারা কিভাবে বুঝবেন প্রথমেই বলে রাখি যখন আপনার কাছে চিকেনটা আসবে যখন আপনি মুরগির মাংসটা আপনার সামনে পাবেন প্রথমেই একটু গন্ধটাকে দেখে নেবেন যে সেখান থেকে গোলাপ জলের গন্ধ আসছে কি না যদি গোলাপ জলের গন্ধ আসে তাহলে বুঝে যাবেন মরা মুরগির একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে রয়েছে তারপরে আপনি চিকেনটাকে ভালোভাবে ফলো করবেন যে দেখবেন অতিরিক্ত ঝাল সেই চিকেনে দেয়া হয়েছে কি না যদি অতিরিক্ত ঝাল সেখানে দেয়া থাকে তাহলে বুঝবেন যে মরা মুরগির মাংস সেটাকে রান্না করার সময় তার যে টেস্টের যে পরিবর্তনটা হয় সাধারণত টাটকা মুরগির মাংস যখন আপনি বাড়িতে এনে রান্না করেন তার একটা অন্যরকম টেস্ট হয় যেখানে মরা মুরগির মাংসের টেস্ট কিন্তু অনেকটাই খারাপ হয় তো সেই জন্য কি করা হয় অতিরিক্ত পরিমাণ মশলা দেয়া হয় অতিরিক্ত পরিমাণ ঝাল দেয়া হয় যাতে আপনি সেটা বুঝতে না পারেন তারপরেও আপনারা আর একটাভাবে বুঝতে পারেন আপনি মুরগির মাংসটা যখন দাঁতে কামড়াবেন তখন একটু রুক্ষতা অনুভব করবেন আপনি বুঝতেই পারবেন যে মুরগির মাংসটা অনেকটাই রুক্ষ প্রকৃতির আর যদি এই ধরনের হয়ে থাকে তাহলে জানবেন সেটা মরা মুরগির মাংস এমন কি মুরগির মাংসটা যদি আপনার হাতে নেন এবং হাতে নিয়ে যদি হালকা করে ছেড়ার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা একটু ডাস্ট মতনভাবে ছিঁড়বে কখনোই কিন্তু দুটোর সঙ্গে দুটো আটকে থাকবে না মানে আপনাকে হয়তো বোঝাতে পারছি না ধরুন আপনি কোনো মাংস দাঁতে কামড়ে টান দিচ্ছেন তখন দেখবেন যে দাঁতে অনেক সময় আটকে যায় ঝিততে একটু কষ্ট হয় এখানেও কিন্তু রুক্ষতা ভাব থাকবে কিন্তু সেটা যখন ছিঁড়বে তখন একটু ডাস্ট প্রকৃতির হয়ে ছিঁড়বে মানে দুটো আলাদা হয়ে যাবে তার ভিতরে কোনো আকর্ষণ বল কাজ করবেন না আপনারা বুঝতেই পারবেন যে অরিজিনাল যে মুরগির মাংস মানে টাটকা যে মুরগির মাংস সেটার থেকে মরা মুরগির মাংস কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেকটাই শক্ত হবে এছাড়াও আপনারা আর একটা জিনিস দেখতে পারেন মুরগির মাংসের যে হাড়টা হয় সেই হাড়ের ভিতরে একটা মজ্জা থাকে সেই মজ্জাটা যদি অতিরিক্ত পরিমাণ কালো হয় তাহলে আপনারা বুঝতে পারেন যে সেটা মরা মুরগির মাংস এবার আপনাদের বলে রাখি অনেক ক্ষেত্রে রান্নার মাধ্যমে নানা রকম কেমিক্যাল রং মিশিয়ে এমনভাবে প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে মাংস রান্না করা হয় সেখানে কিন্তু এটা বোঝা যায় না যে সেটা মরা মুরগির মাংস নাকি টাটকা মুরগির মাংস আর এক্ষেত্রে যদি আপনি ভুল করে মরা মুরগির মাংস খেয়ে ফেলেন তাহলে বস আপনাকে ধরে নিতে হবে আপনি একদিনের জন্য বেয়ার গিলস হয়ে গেছেন তো যাই হোক ঠাট্টা করলাম এবার চলে আসি সিরিয়াস কিছু ট্রপিকে এবার চলে আসি আপনি যদি খাসির মাংস অর্ডার দেন এবং তার পরিবর্তে অন্য কিছুর মাংস যদি চলে আসে তাহলে আপনারা কিভাবে বুঝবেন প্রথমেই বলে রাখি মুরগির মাংস সহজেই আইডেন্টিফাই করা যায় সেটা মুরগির মাংস কি অন্য কোনো কিছুর মাংস সাধারণত আপনারা জানেন যে পোলট্রি মুরগির তুলনামূলকভাবে অনেকটাই দাম কম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে 
শুধুমাত্র মরা মুরগির মাংস ইউজ করা হয় অন্য কোনো পাখি বা অন্য কোনো কিছুর মাংস সেক্ষেত্রে ইউজ করা হয় না কিন্তু খাসির মাংসের পরিবর্তে অনেক কিছুর মাংস ইউজ হয় যেমন কুকুরের মাংস বলুন ভেড়ার মাংস বলুন বিশেষ করে ভেড়ার মাংস যদি দেয় তাও তো ভালো যে খাসির বদলে আমরা ভেড়া খেয়ে নিলাম কিন্তু যদি কুকুরের মাংস দেয় বা অন্য কোনো মরা প্রাণীর মাংস দেয় বা ভাগারের মাংস দেয় তাহলে কিভাবে বুঝবেন সাধারণত অতিরিক্ত মশলা দিয়ে খাবারটা তৈরি করা হবে এবং রাসায়নিক কেমিক্যাল মিশিয়ে সেটার স্বাদও কিন্তু চেঞ্জ করা হবে আর এক্ষেত্রে আপনি আমি কিন্তু রান্নার পরে এটার পার্থক্য বুঝতে পারবো না দেখুন আপনাদের এখানে বলে রাখি কাঁচা অবস্থাতে পার্থক্য বোঝাটাই কিন্তু অনেকটাই টাফ হয়ে যায় যদি আপনাকে বলা হয় খাসির মাংস আর ভেড়ার মাংসর ভিতরে তফাত করতে কাঁচা অবস্থায় তাহলে কিন্তু আপনি সহজে পারবেন না সাধারণত কিছু বর্ণের তফাত হয় কিছুটা গন্ধের তফাত হয় এই ধরনের তফাত দিয়ে আমরা কাঁচা অবস্থায় তো বুঝতে পারি কিন্তু রান্নার পরে এই ধরনের মাংস বোঝার কিন্তু কোনো রকম উপায় নেই হয়তো আপনি বিভিন্ন নামি দামি রেস্টুরেন্টে খাসির মাংস খেয়ে থাকেন তো আপনি খাসির মাংস অর্ডার দিলেন তারপরে দেখলেন খাসির মাংসের মতন টেস্ট না অন্য রকম টেস্ট আপনি গন্ডগোল শুরু করে দিলেন কিন্তু এমনটাও হতে পারে সেই দিনের রান্না হয়তো ভালো হয়নি সেই জন্য খাসির মাংস বা অন্য কিছুর মাংস যেমন অনেকে আপনারা যারা মুসলিম কাস্টের আছেন তারা গরুর মাংস অর্ডার দিয়ে থাকেন হিন্দুদের ক্ষেত্রে অনেকেই আপনারা শুকরের মাংস হয়তো কোনো কোনো জায়গায় অর্ডার দিয়ে থাকেন তবে আপনারা যে মাংসই অর্ডার দিন না কেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সহজে এটা বোঝা যায় না যে সেটা কিসের মাংস চলুন আপনাদেরকে বলে দিই যে আপনারা কিভাবে সতর্ক থাকতে পারেন বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রেই খুব বড় প্রবলেম একটা হয়ে গেছে কারণ আমি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতে খুব ভালোবাসি আর আমার খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে প্রথমে পরে চিকেন তারপরে চলে আসি মটন অর্থাৎ মাংস খেতে খুব ভালোবাসি স্বাভাবিকভাবেও আপনারাও হয়তো মাংস খেতে খুব ভালোবাসেন নামি দামি রেস্টুরেন্টে মাংস খাওয়াটা মোটামুটিভাবে বন্ধ করতে হবে আর যদি আপনাদের মাংস খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা চিকেন অর্ডার করতে পারেন কারণ চিকেন যদি আপনারা খান সেক্ষেত্রে আপনারা বড় জোর মরা মাংস খাবেন কিন্তু চিকেনই খাবেন বাকিগুলোর কথা আমি আর আলোচনা করছি না তবে নামি দামি রেস্টুরেন্টে মাংস খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিন আপনারা পনির জাতীয় কিছু খেতে পারেন অথবা আদার্স যে আইটেমগুলো আছে সেগুলো খেতে পারেন এমনকি আপনারা মাছ খেতে পারেন এমনকি আপনারা ডিম খেতে পারেন তো বিভিন্ন ধরনের পদ সেখানে পাওয়া যায় বিশাল বড় তালিকাও সেখানে থাকে আপনারা একটু দেখে নেবেন যে মাংস বাদ দিয়ে কী কী খাওয়া যায় এবার চলে আসি বিয়ের অনুষ্ঠানে যদি আপনার বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয় তাহলে কোনোভাবেই ক্যাটারারদের হাতে কোনো রকম দায়িত্ব দেবেন না বা বিভিন্ন এজেন্সি থেকে থাকে যারা এই অনুষ্ঠানগুলোকে সাজানো গোছানোর দায়িত্ব নিয়ে থাকে তো তাদের হাতেও দায়িত্ব দেবেন না নিজে যাবেন বাজারে বিশেষ করে মাংসের দায়িত্বটা দেবেন না নিজে বাজারে যাবেন অথবা যদি আপনার মেনু হয় খাসির মাংস তাহলে আপনাদের বাড়িতে যদি অনেক জায়গা থাকে সেখানে এনেও কাটিয়ে নিতে পারেন মোট কথা আপনারা দেখে শুনে নিজের চোখের সামনে কিন্তু জিনিসটাকে কাটিয়ে নেবেন আর বাড়িতে যদি মুরগির মাংস খেতে হয় অথবা খাসির মাংস খেতে হয় বা আদার্স যে মাংসগুলো আছে যদি আপনারা খেতে চান তাহলে আপনারা নিজে বাজারে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে চোখের সামনে দেখেই কিন্তু মাংস কিনবেন এবার চলে আসি যারা ট্রেনে যাতায়াত করেন অর্থাৎ ট্রেনের প্যান্টি থেকে আপনারা হয়তো অনেকেই মাংস নিয়ে থাকেন তবে সেখান থেকে কোনোভাবেই মাংস কিন্তু নেবেন না অন্যান্য খাবারগুলো খেতে পারেন নিরামিষ জাতীয় খাবার বা অন্যান্য যে খাবারগুলো থাকে সেগুলো আপনারা খেতে পারেন এমন কি যে চিকেন প্যাটিস মটন প্যাটিস চিকেন রোল যেগুলো অনেক দিন আগে থেকে বানানো থাকে আপনাকে জাস্ট মাইক্রোওয়েভের ভিতরে ঢুকিয়ে সেটাকে গরম করে মানে আপনাকে পরিবেশন করা হয় তো সেই ধরনের খাবার একেবারেই খাবেন না বিশেষ করে আমি কোম্পানিগুলোর নাম নিচ্ছি না অনেক কোম্পানি আছে যারা মাংসের জিনিস হোম ডেলিভারি করে থাকে বা আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে রান্না করা খাবার অথবা আপনারা কিন্তু কখনোই কোনো প্যাকেটজাত মাংস কোনো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কিনবেন না আপনারা একেবারে চোখের সামনে গিয়ে নিজের চোখের সামনে কেট মাংস নিয়ে আসবেন কখনোই কিন্তু কোনো রকম ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হোক বা এখন তো বর্তমানে কলকাতা বা তার আশেপাশের বিভিন্ন বড় শহরগুলোতে অনলাইনেই মাংস অর্ডার দেওয়া যায় মাংস ডিম মাছ সবই অর্ডার দেওয়া যায় তো ওখান থেকে কখনোই ভুল করে অর্ডার দেবেন না দরকার হলে আপনার যদি সময় কম থাকে তাহলে শুধুমাত্র রবিবারটা মাংস খান শনিবারে অনেকেই নিরামিষ খান আমি জানি তবে আসল কথা হচ্ছে নিজের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই আপনারা মাংস কাটিয়ে নিয়ে আসবেন আর এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রতিকার বলতে গেলে আমি জানি অনেকের ক্ষেত্রেই এটা অসুবিধা হয়ে যাবে কিন্তু কিছু করার নেই এমন কোনো পদ্ধতি সঠিকভাবে বলা যাবে না যে পদ্ধতির সাহায্যে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারেন যে আপনার প্লেটে কি মাংস এসেছে 
তো বাইরে মাংস খেলে আপনারা চিকেনটাই খেতে পারেন মটনটা একেবারেই আপাতত খাবেন না যদি ভবিষ্যতে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বা গ্যাজেট বেরোয় বা কোনো মোবাইলের সফটওয়্যারও বেরিয়ে যেতে পারে তবে অবশ্যই হার্ডওয়্যারেরও প্রয়োজন হবে তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো তো মনে রাখবেন যেটা বিভিন্ন রকম রাসায়নিক এবং কেমিক্যাল পদার্থের মাধ্যমে কিন্তু মাংসগুলোকে তৈরি করা হয় বা ফ্রিজ করে রাখা হয় যাতে সেই পচা মাংসগুলো অনেক দিন থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের মাংস আপনাকে দিতে পারে যে মাংসটা খেলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে তো কোনো প্রবলেম হবে না প্রবলেমটা ঠিক ধরা পড়বে আজ থেকে চার পাঁচ বছর পরে তো ভীষণ ডেঞ্জারাস তো আপনারা এখান থেকে বিরত থাকুন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর ভিডিওটা বাড়াবো না এখানেই শেষ করব ভিডিও ভালো লাগলে আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন আর ভিডিওটাকে তো শেয়ার করতেই হবে আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন ভালোভাবে থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন এবং অবশ্যই পরিবারেরও খেয়াল রাখবেন